esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Alma Gêmea, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no like e no joinha, gente, o capítulo de hoje está imperdível. Vamos ao vídeo. Na casa da Agnes, Alexandra olha para Cristina e diz, você... Você vendeu a sua alma, não foi? Aí dentro não tem mais alma. Cristina fica em choque. Alexandra continua e diz, eu vejo a dor, a desgraça, o sofrimento. Há uma sombra negra no seu destino. Cristina tenta disfarçar o nervosismo e diz, o que essa doida está dizendo? E Alexandra diz, é, me chama de doida, mas eu vejo a escuridão dentro de você. Cristina chega a sentar e fica super nervosa e diz, cala a boca, eu não quero mais ouvir nada. E Alexandre diz, é, você fez uma promessa, um pedido, você abriu a porta e quando a porta se abre, entra o vento, a tempestade e o mal. E nisso Cristina lembra que ela realmente vendeu a sua alma, fica super nervosa, chega a derrubar a cadeira e Agnes diz, calma Cristina, o que, que houve? Você está pálida. E a Alexandra diz, claro, ela sabe que eu estou falando a verdade. E a Cristina diz, tira essa doida daqui, eu não sei de nada, Tia Agnes, tire ela daqui. E a Alexandra diz, eu sinto tanta pena de você, tanta pena. E o Eduardo diz, vamos embora, Alexandra. Acho que você se excedeu. E a Vera diz, é, acho que eu não deveria ter trazido ela, me desculpe, Agnes. E a Alexandra diz, eu não fiz por mal, é, eu só estou falando a verdade, ela não pode ficar presa à escuridão. E a enfermeira diz, vamos, Alexandra. Nisso, a Alexandra fica agitada, pega um castiçal e diz, vocês querem que eu vá embora porque eu falei a verdade? A voz me diz a verdade. E a enfermeira vai segurar a Alexandra à força e diz, ela está descontrolada. Serena empurra a enfermeira e diz, não toca nela, não toca nela. E o Eduardo diz, quando ela fica assim, ela se torna agressiva, a Serena, cuidado. E a Serena diz da mata, quando alguém ouvia vozes, o povo respeitava. As vozes dizem o que a gente não sabe. E ela olhou dentro do coração da Cristina e viu. Ela viu o vazio. Eu sei que você viu e eu sei que você fala o que ninguém sabe dizer, Alexandra. Eu acredito em você. Eu quero um abraço. Venha, me dê um abraço. Ela é descuidado, ela pode te machucar com esse castiçal. Alexandra olha para a Serena e a Serena diz, ela não vai me machucar. Não vai, não. Serena se aproxima, tira o castiçal da mão da Alexandra e a abraça. Na casa do seu Elias, Adelaide, nervosa, diz, você diz que a, a Serena e a Cristina eram rivais desde a vida passada. Bom, doutor Julião, eu senti um arrepio. E a Sabina diz, sim, eu também senti. E a Adelaide diz, você também? Mas por que será? E o Julião diz, é. Isso acontece quando o impossível de se expressar se aproxima de nós. A senhora percebeu alguma coisa estranha, Adelaide diz, eu tive uma sensação estranha. E o Julião diz, é algo que você não consegue formular em palavras, né? Mas eu sei que a senhora percebeu algo de estranho. E Adelaide diz, é melhor eu ir para casa. E nisso, Adelaide, Julião e Sabina se despedem do Elias e vão para a casa da Agnes. Na casa da Mirella, Felipe chega, convida a Mirella para tomar um sorvete. Ela diz que é melhor levarem o Carlito junto, porque ele está deixando a Olivia louca. Mirella chama o Carlito e não o encontra. E diz, onde será que ele está? E o Carlito está em frente à floricultura, esperando o Raul. Assim que o Raul chega, ele diz, papai, precisamos conversar. Mamãe, arrumou o um namorado. E na casa do seu Elias, ele está contando uma história para as crianças. A Kátia chega lá. Ritinha fica feliz, abraça a Kátia. Kátia olha para o seu Elias e diz, papai, Ritinha, posso morar com vocês? E na floricultura, Raul e Carlito estão conversando. O Carlito diz, mamãe está namorando com o um cozinheiro. Eu não quero que ela namore com ninguém. Eu quero que o senhor volte para casa. Eu não quero outro pai. E o Raul diz, não se preocupe. Eu voltarei para casa e não conte para ninguém o que você me contou. Na casa do Elias, Kátia diz, eu posso morar aqui, papai? Perdi o emprego, mas eu prometo arrumar outro. Ritinha sorri, fica super feliz, diz, mamãe, você vai morar comigo? Kátia diz, sim, eu não aguento mais viver longe de você, minha filha. Abraça forte a Ritinha. 
Seu Elias diz minha filha, eu vivo da aposentadoria, não posso te comprar perfumes caros, te dar luxo, mas um prato de comida nunca há de te faltar. Você pode morar aqui. E a Kátia fica feliz e o seu Elias abraça forte a Kátia e a Ritinha. Enquanto isso, Mirella procura o Carlito. Carlito se aproxima e Mirella diz, onde você estava? Eu estava preocupada. E o Carlito diz, eu fui tomar um sorvete. Enquanto isso, na casa da Agnes, Adelaide chega, se surpreende ao ver a Serena, a Vera, todos ali em sua casa e diz o que houve. E a Vera diz, viemos falar com o Dr. Julián. Trouxemos a Alexandra para vê-lo e a Cristina diz, mas houve uma situação muito desconfortável, vovó. A Agnes diz, já passou. Cristina, fique calma. A Cristina diz, não, não passou. Não passou, não. A Serena veio me atacar só porque eu vou me casar com o Rafael. Vovó, eu não tenho culpa se o Rafael me escolheu, não é? Serena olha, brava, para a Cristina e diz, eu não tenho mais nada para dizer, Cristina. E a Cristina diz, ah, está com medo de mostrar as garrinhas na frente da vovó, não é, Serena? Serena diz, não, Cristina, essa moça, Alexandra, já disse tudo o que eu queria dizer para você. Só. A escuridão dentro de você. A Cristina fica super nervosa. E a Alexandra fica olhando para a Serena o tempo todo. Enquanto isso, o Ciro vai se encontrar com o Xavier. E o Ivan vê o Ciro conversando com o Xavier. E o Ciro diz para o Xavier que precisa saber se a Cristina costuma se encontrar. Com o Guto, Ciro dá dinheiro para o Xavier e o Xavier diz, eu sei que o Guto sempre foi doido por ela. No começo ele não queria me dizer quem era a mulher misteriosa, mas agora ele já me disse que vão até fugir juntos depois do casamento. E o Ciro diz, você tem como provar o que está dizendo? E o Xavier diz, não, provar eu não tenho como. E o Ciro diz, eu não posso acusar algo tão grave assim sem provas. Quem sabe se eu voltar a examinar o quarto dele não encontro uma prova? Ciro dá mais dinheiro para o Xavier e o Ivan continua espiando os dois. E o Xavier diz, a ah, noitinha, no finalzinho da tarde o Guto sai para jogar um carteado, eu posso te ajudar a entrar no quarto dele de novo. E o Ciro diz, está combinado. Assim que o Xavier sai, o Ciro fala sozinho de qualquer maneira. Eu preciso avisar para o Rafael que as suspeitas em torno da Cristina são cada vez maiores. Ciro sai e o Ivan continuou seguindo. Na casa da Agnes, o doutor Julian diz que poderá ver a Alexandra outro dia. E a Vera diz, pode ser hoje. Nós já incomodamos muito a Agnes, pode ser em minha casa. O Julian diz, tudo bem? Vamos? E a Cristina diz, é, vão. Essa moça, coitada, está desequilibrada. A Alexandra olha para a Cristina e diz, coitada de você. Eu tenho pena de você. Eduardo puxa a Alexandra. E eles vão todos para a casa da Vera. Enquanto isso, o Rafael está esperando o Eduardo no consultório. E o Ciro está indo para a casa do Rafael. E o Ivan está seguindo ele e vê a hora em que o Ciro entra na casa do Rafael e fica o espiando. Enquanto no sítio, a Mirna diz para o Jorge que ficou com sem fôlego por conta do beijo, que não é para o Jorge pensar que ela é moça de pouco respeito. E o Jorge diz que jamais pensaria isso da Mirna e a beija novamente. Enquanto isso, no restaurante, Olivia e Vitória estão se beijando. Vitório diz que tem algo para falar sério com a Olivia. Olivia diz que quer mais um beijo, que depois ele fale. Vitório diz que não, que é importante. Vitório diz que ama a Olivia e a pede em casamento. Olivia se emociona e diz que ama o Vitório. Olivia se declara. Enquanto isso, o nojento do Raul está falando com o advogado e diz que quer o restaurante da Olivia. E o advogado diz que ele não irá conseguir, não, porque o restaurante ela montou depois que o processo de separação já estava em andamento. E ele diz, mas e se eu provar que ela está namorando, o juiz não ficará do meu lado? O advogado diz, bom, você só conseguirá a guarda dos seus filhos. 
E o Raul diz, o que eu vou fazer com aquelas duas pestes? Eu quero é o restaurante. E o advogado diz, há ah, uma saída. Volte para casa. Volte para a casa da Olívia. Reata o casamento. Aí você terá direito ao restaurante. E no sítio, a Mirna corre com tapa do Alice, que o Jorge beijou ela bem na boca. E a Mirna diz, ai, Doralice, eu nem sei se eu gostei, eu fiquei tão nervosa, mas eu senti umas cosquinhas aqui na boca, fartou o ar. É, né, Doralice, mas agora você nem dá bola pra ir, eu fico aí de namoro com esse seu pato aí. Ô, oh, oh, Doralice, quem sabe nós duas casa no mesmo dia, que alegria, eu hei de desencaiar, mas o Crispim não pode nem desconfiar. Enquanto isso, Ciro está na estufa esperando o Rafael e o Rafael está no consultório esperando o Eduardo. E o Gomercindo vai até a pensão da dona divina para saber se há uma vaga para ele. E o seu Osvaldo pergunta por que o Gomercindo foi expulso do quartinho que ele morava no clube. E ele diz que foi pego beijando, aí bem na hora o seu Elias entra com a Kátia e o Gomercindo diz eu fui Pego beijando ela. E a Ofélia diz, o que, que essa sirigaita faz aqui, hein, seu Elias? Na casa da Agnes, Adelaide pergunta o que aconteceu. E a Cristina diz que a Alexandra é louca e que não vê o caso que falou para ela, porque é uma desequilibrada, mas que a Serena foi lá para atacá-la, porque não se conforma, porque o Rafael escolheu se casar com a Cristina. E Adelaide diz a Serena, deve estar sofrendo ao descobrir que você está grávida do homem que ela ama. E a Cristina diz, por que, que a senhora sempre fica do lado dela, vovó? E Adelaide diz, porque eu acho que o seu casamento com o Rafael será um erro. Enquanto isso, gente, Ivan corre contar para Débora, que viu o Ciro, motorista da Agnes, conversando com Xavier, amigo do Guto que eles conversaram um pouco e depois o Ciro foi até a estufa, está lá na estufa do Rafael esperando por ele. Débora pergunta onde o Rafael está e o Ivan diz que o Rafael saiu e não sabe que horas volta. E a, Cris, e a Débora diz, ótimo, dará tempo para nós resolvermos. Bom, eu sinto que algo está para acontecer, algo que possa atrapalhar o casamento da Cristina. Ivan, você tem uma arma? E o Ivan diz, sim. E a Débora diz, alguém sabe que essa arma é sua? E Ivan diz, não, consegui de um amigo meu de São Paulo. Ninguém sabe que eu a tenho. Débora diz, ótimo. Vá agora pegar a arma e eu irei falar com a Zumira. Débora vai na cozinha e diz para a Zumira que há um amigo do Rafael na estufa. E é para a Zumira ir lá servir um chazinho com bolo para ele e dizer que o Rafael voltará só à noite. E que não vale a pena o esperar. Enquanto isso, Xavier e Guto estão conversando. Xavier pergunta se o Guto vai jogar. O Guto diz que sim, convida o Xavier para ir junto. O Xavier diz que encontra o Guto mais tarde e fica em frente à casa do Guto. E em frente ao apartamento da Vera. A Vera convida a Serena para entrar. Serena diz que não quer atrapalhar e a Alexandra diz vamos. Eu gosto de você, você é minha amiga. E a Serena? Olha para Alexandra, segura na mão da Alexandra e diz que gosta muito da Alexandra e torce para tudo dar certo no tratamento da Alexandra. Hélio diz que é melhor a Serena ir embora. Eles vão embora e a Vera diz que bom, Alexandra, é um bom começo. E a enfermeira diz que faz tempo que não vê a Alexandra dizer que gosta de alguém. A Alexandra olha para a Vera e diz de você eu não gosto, você quer tomar o meu marido. Vera fica constrangida. E Eduardo diz para o doutor Julian que ele tem um paciente para atender, mas depois gostaria de assistir o método de tratamento do doutor Julian, que ele vai começar uma sessão com a Alexandra. E na pensão é aquela confusão. Kátia diz que não foi lá para ser insultada. E a dona Ofélia diz que a Kátia... É Sim, uma sirigaita, basta olhar para o decote dela, generosa também fala, e a Kátia diz que elas têm inveja, aquela confusão, e a divina acaba aceitando que a Kátia faça as refeições ali na pensão, mas se ela não agarrar os seus Osvaldo, nem os filhinhos da divina e nem os pensionistas, generosa, ofende a Dalila, Robert Valdo ofende a Dalila e vai para o quarto com a Dalila, 
Dalila diz, o que será de mim? Não aguento mais essas insinuações. E o Robert Val diz que sempre defenderá a Dalila e o filho deles, que ninguém irá falar mal da Dalila e que ele sempre estará ao lado da Dalila para protegê-la. Dalila abraça forte o Robert Val e agradece. No restaurante, Olivia diz, está certo, Vitória, tomarei coragem e vou falar para os meus filhos que eu te amo. E o Vitória diz, eu quero casar com você. E a Olivia diz, a lei é cruel para as mulheres, não posso me casar. No estrangeiro já há desquite, mas ainda no Brasil não. E o Vitório diz, vamos juntar um dinheiro e nos casar no Uruguai. Olivia adora a ideia, beijo Vitório e diz que é exatamente o que eles irão fazer. Na estufa, Zumira chega lá para falar com o Ciro e diz que o Rafael voltará muito tarde. E o Ciro diz que é para Zumira dar um recado para o Rafael, que ele irá no dia seguinte cedinho para falar algo importante ao Rafael. Enquanto isso, o Ivan está ali de olho escondidinho. Assim que o Ciro sai, o Ivan segue o Ciro e a bruxa da... Débora corre na casa da Agnes e diz que precisa falar com a Cristina, que é para elas irem na igreja. E a Cristina diz, ótima, sim, eu irei pedir pela Serena e pela aquela moça desequilibrada. Enquanto isso, no consultório do Eduardo, Eduardo chega, vai falar com o Rafael. E o Rafael diz que tem algo importante para falar com o Eduardo e é sobre a Cristina. Enquanto isso, Ciro está conversando com o Xavier e o Xavier diz para o Ciro que o Guto já foi jogar e que ele irá encontrar o Guto e segurará o Guto por algumas horas no jogo. Enquanto isso, o Ciro terá tempo suficiente para encontrar o que tanto procura. E o Ciro paga para o Xavier, pega a chave do apartamento do Guto e entra. E o Ivan está ali de olho. Enquanto isso, Débora vai conversar com a Cristina e diz, sabe o motorista da Agnes? Ele que está te espionando. O Ivan viu ele conversando com o Xavier, amigo do Guto. E depois ele foi até a estufa do Rafael. Ele deve ter descobrido algo. E foi para contar para o Rafael, mas eu consegui fazer com que ele saísse da estufa. E o Ivan está seguindo ele. Cristina diz, ótimo. Eu tenho a impressão que eu conheço aquele rapaz de algum lugar, mas eu não me lembro. E a Débora diz, ele deve ter descoberto alguma coisa. E a Cristina diz, agora eu estou grávida, mamãe, o Rafael não irá me deixar. E a Débora diz, se ele descobrir tudo o que você fez, não tem como nós prevermos a reação do Rafael. Agora vamos nos encontrar com o Ivan. Cristina e Débora vão se encontrar com o Ivan. Cristina diz, você seguiu o homem, Ivan? E o Ivan diz, sim, eu vi quando ele deu dinheiro para o um amigo do Guto. Depois entrou no quarto do Guto. Cristina diz, ele está no quarto do Guto? Foi assim que ele viu as cartas que eu enviei o Guto para a prisão, mamãe. Ele pode descobrir mais alguma prova. Débora diz, Ivan, você será bem recompensado, o que eu irei lhe pedir agora será muito sério. E o Ivan diz, pela senhorita Cristina, faço tudo. E não é só por dinheiro. Cristina diz, já está conquistando a minha admiração, Ivan. Débora diz, eu tenho um plano para nós nos livrarmos deste homem, Ciro, e do Guto também. Mas você terá que ser forte, rapaz. Eu não quero que você mate ninguém. Mas eu quero que você tire esse homem do nosso caminho e ponha a culpa no Guto. Eu irei lhe explicar o que deve fazer. Enquanto isso, Olivia e Vitória chegam em frente à pensão. Vitória diz, você precisa ser forte com seus filhos. E a Olivia diz, eu serei uma rocha. E o Vitório beija a Olivia. Vitório entra na pensão e avisa para a Divina e para todos que irá se casar com a Olivia. E a Divina diz, você vai se casar com separado. Da divina desmaia. Enquanto isso, Olivia entra em casa, vê que a Mirella, o Felipe e o, Car... e o Carlito estão muito sérios. Pergunta o que aconteceu. Nisso, ela se assusta ao se dar de cara com Raul. E o Raul diz, Olivia, minha querida, eu voltei para casa. Seu maridinho voltou para casa. Olivia chega a sentar de tão assustada que ela ficou ao ver o Raul ali.
Enquanto isso, Ciro está no quarto do Guto, procurando algumas coisas, algo que incrimine a Cristina. Ciro encontra umas cartas. Bem na hora, o Ivan abre a porta devagarzinho do quarto e o Ciro nem percebe. Ivan aponta a arma para o Ciro. Assim que o Ciro se vira e se dá de cara com Ivan, o Ivan atira no Ciro. Ciro cai no chão do quarto do Guto, sangrando. E esse foi o capítulo do dia, gente. A novela está cada dia melhor, está pegando fogo. Escrevam nos comentários o que vocês estão achando da novela. Muito obrigada e fiquem com Deus.